原神策划，咱要是搞不懂延续，可以不搞，咱干脆就放弃这个属性，好吧？那千之这个角色怎么说呢？呃，让我想一个比较委婉的词语来描述他啊，呃，幽默，对，就挺幽默的。他这个人偶呆逼得很，他不会跟着角色移动，你放在哪儿，他就在哪儿。比如说，我在这块刷完一波怪，我要去下一个地方刷了。这个人偶他不会跟着我过来，他宁可在这打火把，他都不愿意过来，这你受得了吗？而且 CD 还贼长， 1 6秒的 CD， 我还放不了新的人偶。再跟福福的海鲜做一下横向对比，你就会发现这个机制巨他妈的落后。福福的海鲜哪怕是条狗路过都得挨一巴掌，天之的人偶哪怕是我们被打死了，他都不过来帮忙。策划，你是能做出来很智能的人偶的，对不对？你是有这个技术的，对不对？那为什么不做呢？都四点零了，眼看着要五点零了，早就进入三体时代了。三体时代的角色应该是什么样的？是这样的，怎么还弄这么原始的机制啊？那有人说他不是比阿贝多强吗？这还不行吗？<笑>大哥，咱不能要求这么低。这是一个出生在四点五的角色，他就理应和现在的这些角色去做比较，而不是说他比一个一点二的角色强，他就行了。还有他的这个攻击范围小的离谱，大概就这么大。我站在这块就已经打不到了，攻击范围又小，还不能跟随，咋了？你是要让我推着你打是不是？原神的新玩法推人流是不是？而且这个角色还绑配对，灵命要绑延造物，不然就亏伤害。再要么你就抽到一命，一命解锁配对可以不绑延造物啊。比如说纳维亚，要是想用千只配纳维亚，那么还得抽到一命，不然呢千只就要亏一个人偶的伤害和百分之二十延伤，这就很恶心，你知道吧？综上所述，这个角色我个人觉得吧，啊，其实也就两类人抽，一是图鉴党抽一个开图鉴，二是队伍里面还有阿贝多的抽一个，把阿贝多换下去啊。比如说一斗的队伍，其余的所有人跳全跳啊，看一看后面的角色，好吧。当然了，要是抽满命的话随意啊，满命还是很强的。但是吧，话又说回来了，同样是花满命的钱，那为什么不选择纳维莱特呢 ？OK， 那么本期就先到这里了，关注冰糖，金光一发就出，我们下一期不见不散。这次一定关注